महाराष्ट्र मध्य अपल स्वागत है मी है किरण सोनावने मी आता मुरबाड़ विधानसभा क्षेत्र है अपने सोबत शिवसेना भाजप युति के उम्मेदवार किसन कथोरे ते तिसरंदा यठिका निवूक लड़वता है अपन तैंशी बोल आहोत चौथयांदा निवूक लड़वता है का संगा तुम्हें तुम्हारे निवकी बदल महाराष्ट्र मधे शिवसेना भाजप आर पी आई महायुति है महाराष्ट्र दौनशे अठा मतदार संघापैकी मुरबाड़ मतदार संघ इतनी युति अभी है एक मजबूत युति जर अल तो मुरबाड़ एक आदर्श खे अर्थाने मजा समोर शिवसेने ने आणि मनापासून अभिनंदन केलं पाहिजे की महायुती असावी तिथे मुरबाड सारखी असावी आणि खऱ्या अर्थाने विकासाला दिशा देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून मी करणार आहे आत्तापर्यंत तुम्ही जी कामं केली पुढे काय तुमचं लक्ष आहे कशासाठी लोकांनी तुम्हाला निवडून द्यावं मुरबाड मतदारसंघ खऱ्या अर्थाने जर विकसित करायचा असेल तर पहिल्यांदा बदलापूरची मेट्रो हे लवकरात लवकर काम सुरू करून बदलापूरची मेट्रो येणं हा महत्त्वाचा लक्ष आहे मुरबाड एम एम आर डी एमध्ये घेतलेलं आहे आत्ताच खासदारांनी सांगितलं की रेल्वे मुरबाडपर्यंत पोचते एम एम आर डी एच्या माध्यमातून मुरबाड विकसित करणं आणि ग्रामीण भागाला दिशा देणं हाच खऱ्या अर्थाने महत्त्वाचा टप्पा आहे माझा गेल्या पावसामध्ये मुरबाड आणि बदलापूर दोघंही पाण्याखाली होतं प्रचंड लोकांचं नुकसान झालेलं आहे त्याच्यासाठी काय तुमच्याकडे योजना आहे मु उल्हास नदीचं संवर्धन हे महत्त्वाचा टप्पा एम एम आर डी एच्या माध्यमातून आपण घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये निश्चितपणे मार्ग काढून माझ्या बदलापूरला सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न माझा प्रथम लोक बदलापूर सोडून जात आहेत पाण्याच्या भीतीने बदलापूरचा सोडून जाण्याचा प्रश्नच येणार नाही बदलापूरला येणारा जर सर आज महाराष्ट्रातली जर लोकसंख्या वाढत असेल तर सगळ्यात जास्त बदलापूरला येत आहेत पसंती पहिली पसंती आहे बदलापूर आपल्यासोबत भारतीय जनता पक्षाचे खासदार कपिल पाटील आहेत पाटील साहेब तुमचं स्वागत आहे मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये तुम्ही फिरता ठाणे जिल्ह्यामध्ये काय सांगत ठाणे जिल्ह्यामध्ये अठरा जागा आहे त्या अठरा जागांपैकी पंधरा जागांवर तर व्ही एच एकदम सहज सोपा आहे तीन जागांवर थोडीफार लढाई आहे त्यापैकी भिवंडी पूर्व पश्चिम आणि मुंब्रा तिथे मुस्लिम बहुल मतदार आहे त्या ठिकाणीच फक्त लढाई आहे महायुती अशी घट्टपणे काम करायला सुरुवात झालेल्या महायुतीमध्ये निश्चितपणाने महायुतीचे सगळेचे सगळे उमेदवार हे निवडून येतील अशा प्रकारची परिस्थिती आहे तुमच्या भारतीय जनता पार्टीतून मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झालेली आहे जे नरेंद्र पवार यांनी तुमच्या मतदारसंघाचा भाग असणार याच्यातून बंडखोरी केलेली आहे त्याबद्दल काय सांगा नरेंद्र पवार यांनी अपक्ष फॉर्म भरलेला आहे मी आत्ताच मुख्यमंत्री महोदयांशी माझं बोलणं झालं तसं कल्याणपुरीमध्ये शिवसेनेचा एक बंडखोर आहे भारतीय जनता पक्षाचा कल्याण पश्चिममध्ये आहे दोन्ही लोकांना समजवून दोन्हीकडे पत्रक काढून जे अधिकृत उमेदवार आहेत त्यांना निवडून आणण्यासाठी शंभर टक्के महायुतीचे कार्यकर्ते काम करतात नाही पण त्यांनी ज्यावेळेस समजा फॉर्म भरले होते तेव्हा तुम्ही समजवू शकले नाही का त्यांना प्रत्येक माणसाला महत्वाकांक्षा असते कोणाला वाटत असेल मी अपक्ष निवडून येऊ शकतो तर आपण त्याला सांगायचं त्याचं करिअर खराब करायचं बरोबर माझा सल्ला घ्यायला मी बोला भरा किंवा नका भरवू मी सांगणार नाही मी महायुतीच्या बरोबर आहे नरेंद्र पवार यांनी सांगितलं की पक्षातल्या लोकांनी त्याचे पाय उडून त्याचं तिकीट कापलेलं आहे कोणी जर त्यांचा रोग माझ्याकडे असेल तर मला आनंद आहे त्या गोष्टीचा की बाबा मी एखादं पक्षाचं तिकीट किंवा जागा ती सोडू शकतो इतका मी मोठा आहे मग जर मी ती जागा सोडू शकत असेल तर मी एखादं तिकीट तर मी कापूच शकतो मग मी तिकीटच कापून दुसऱ्याला दिलं असतं त्याच्यामध्ये काही तथ्य नाही आहे हे सगळं थोतांड आहे कार्यकर्त्यांनी माजवलेलं उद्याच्या दिवसात त्यांना सगळी माहिती मिळेल प्रदेश कार्यालयातून त्यांना स्वतः माहिती दिलेली आहे की याच्यामध्ये मलासुद्धा त्यांचा स्वतःचा फोन आला तेव्हा माहिती पडलं की जागा शिवसेनेला सोडली हे जे काही चालू आहे व्हॉट्सअप वार हे सगळे अडचण निर्माण करतात आणि अशा प्रकारे संभ्रम निर्माण करून भारतीय जनता पार्टीने त्यांच्यावरती एका मागासवर्गीय समाजाचा म्हणून अन्याय केला आहे का न संजय केळकरांचं तिकीट ठेवलं जातं आणि नरेंद्र पवारांचं कापलं जातं हे कसं काय हा फॅक्टर काम तिकीट वाटणं हे खालच्या स्तरावर होत नाही ही विधानसभेची तिकीट आहेत याचं उत्तर मुख्यमंत्री महोदय किंवा प्रदेश अध्यक्ष देऊ शकतील मी याचं उत्तर काय मला लोकांनी त्या ठिकाणी राजीनामे दिले त्यांना काय तुम्ही सांगाल सगळ्यांनी कोणी राजीनामे भाजपच्या लोकांनी ती जागा परत मिळावी याच्यासाठी दिले होते ती जागा मिळाली नाही भाजपचे सगळे कार्यकर्ते महायुतीचं काम करणार हे होते कपिल पाटील ज्यांनी सांगितलं की कल्याणमध्ये जे बंडखोरी झालेली आहे नरेंद्र पवारांची त्यांना असं वाटत असेल की मी त्यांचं तिकीट कापलं तर मी इतका काही सक्षम नाही आहे तिकीटाचा जो निर्णय आहे तो उच्च पातळीवरती होला होतो आज भाषणामध्ये कपिल पाटलांनी बदलापूरच्या भाषणामध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणात शिवसेना असेल अनेक कार्यकर्त्यांना मोठे चिमटे काढत त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारची भाषणं केलेली आहेत 
त्यांनी सांगितलं आता बावन्न हजार मतं मिळतात इथे एक लाख आणि दीड लाखाच्या पद्धतीनं लीड मिळावा अशा प्रकारची लोकं बोलत आहेत कासवाची आणि त्यांनी सशाची गोष्ट सांगितलेली आहे वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्यानं आपला लोकसभेतला असणारा जो काही राग आहे इथं स्पष्टपणे व्यक्त केलेला आहे तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं तुमची काय भूमिका आहे तुम्ही नक्कीच कमेंट्स बॉक्समध्ये या ठिकाणी नोंद करा आणि पाहत राहा नव्या युगाचा नवा मीडिया मॅक्स महाराष्ट्र